আসসালামু আলাইকুম টেলিস কুকিং থেকে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য আমার আয়োজন তেঁতুলের চাটনির রেসিপি তেঁতুলের নামটি শুনতে কিন্তু অনেকেরই মুখে পানি চলে আসে আর আমাদের কিন্তু কম বেশি সবারই এই তেঁতুলের চাটনিটি অনেক পছন্দ খুব কম মানুষেরই আছে যার এই তেঁতুলের চাটনি পছন্দ না তাই আমি আজকে আপনাদের সামনে একটু একটু ভিন্ন উপায়ে এটি তৈরি করে দেখাবো তবে চলুন দেখে নিই কিভাবে তৈরি করব আমার আজকের রেসিপি তেঁতুলের চাটনি এখানে আমি তেঁতুলের মার করে নিয়েছি দুই কাপ পানিতে আমার আগে থেকে প্রসেস করা তেঁতুল আমি এখানে ভালোভাবে চিপে সেটা লিকুইড করে নিয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমার প্রসেস করা তেঁতুল আমি কিভাবে তেঁতুল এভাবে প্রসেস করে সংরক্ষণ করি তা আরেকটি ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখন চলে আসছি মেন চাটনির তৈরিতে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণে সরিষার তেল অ্যাড করছি চুলার হিটটি আমি মিডিয়াম রাখবো তেল হালকা একটু গরম হয়ে গেলে এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পিনাট বা বাদাম নিয়ে নিচ্ছি এটা কিছুক্ষণের জন্য আমি এইভাবে ভাজব আপনারা যদি বাদাম পছন্দ না করেন তাহলে কিন্তু এই বাদামটি ভেজে নেওয়ার কোনোই দরকার নেই বা চাটনিতে অ্যাড করার কোনোই দরকার নেই যেহেতু ভাজা হয়ে গেছে অতএব আমি এগুলো তুলে রাখছি এখন আমি তেলে অ্যাড করে নিচ্ছি এক টেবিল স্পুন পরিমাণ পাঁচ ফোড়ন এরপর এগুলো ভালোভাবে একটু ভেজে নিচ্ছি এতে অ্যাড করছি একটি বড় রসুন আমি এখানে ভালোভাবে চপ করে রেখেছি সেটা অ্যাড করে দিলাম এবং কিছুক্ষণ এভাবে ভাজবো ভাজার পরে আমি যে তেঁতুলের মার তৈরি করে রেখেছিলাম সেটি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি এবং সব কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস ভালোভাবে এভাবে স্টেয়ার করে নিচ্ছি সব সময় আপনি চেষ্টা করবেন যখন তৈরি করবেন হিটটা চুলার হিটটা মিডিয়াম রাখতে এবং একটু ঘন ঘন এভাবে নাড়তে চেষ্টা করবেন এখন আমি এতে দুটি শুকনো লাল মরিচ এভাবে চপ করে অ্যাড করে দিচ্ছি আবার আমি এটিকে নাড়ছি এরপর এতে আমি দুই কাপ পরিমাণ চিনি অ্যাড করছি এবং ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি এবং নাড়তে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনিগুলো ভালোভাবে গলে যায় দানা দানা না থাকে দেখুন কিছুক্ষণ এভাবে জাল দেওয়ার পরে নাড়াচাড়া করতে করতে আমার মিক্সচারটা কিন্তু অনেক বাবল উঠে গেছে এবং অনেকটাই থেক হয়ে গেছে আগের থেকে এরপর এতে আমি অ্যাড করছি এক চা চামচ লবণ এবং মিক্স করে নিচ্ছি আরও অ্যাড করছি দুই চা চামচ পরিমাণে বিট লবণ এবার আমি অ্যাড করছি এখানে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ কিসমিস অ্যাড করে সব কিছু আবার ভালোভাবে মিক্স করে নিব এবার এতে অ্যাড করছি পাঁচ থেকে ছয় পিস আলু পোখারা এবং ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি এবার এতে আমি অ্যাড করছি এক কাপ পরিমাণ ভিনেগার এটা আমি অ্যাড করছি আমার এই তেঁতুলের চাটনিটি অনেক দিন ভালো রাখার জন্য এবার এখানে লাল মরিচ গুঁড়ো ব্যবহার করছি এক টেবিল স্পুন পরিমাণ এবং সব কিছু ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি দেখুন এভাবে কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পরে সবশেষে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি আমার ফ্রাই করে রাখা বাদামগুলো যদি আপনারা বাদাম পছন্দ না করেন অবশ্যই এইটা স্কিপ করবেন দেখুন এটি কতটা ঘন হয়ে গেছে এরকম ঘন হয়ে গেলে আমার চাটনি অলমোস্ট রেডি হয়ে যাবে অলমোস্ট তিরিশ মিনিট ধরে আমি এটিকে এভাবে জাল দিয়েছি এখন পরিবেশনের পালা আমি আমার চাটনিটি আপনাদেরকে এখন পরিবেশন করে দেখাচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য আমার আজকে রেসিপি তেঁতুলের চাটনি গরম গরম কাচ্চি খিচুড়ি কিংবা পোলাইয়ের সাথে এই তেঁতুলের চাটনি কিন্তু কোনো তুলনাই হয় না আশা করছি আপনারা অবশ্যই এটি তৈরি করবেন এবং কেমন হলো আমাকে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু 
আমাদের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন অবশ্যই বাসায় রান্নাগুলো ট্রাই করবেন কেমন হলো কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাবেন এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে অবশ্যই প্রেস করুন তাহলে আমাদের যে কোনো রেসিপি আপলোড হলে সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ